Mỹ và Clinic Chắc quý vị biết nó là trung tâm nổi tiếng nhất của Mỹ Nhưng mà nó không trực thuộc Mỹ Và lý do tại sao mà nó được tất cả mọi người trên thế giới nhất là những người giàu có à, Những người giàu có người ta đến đó không những ta điều trị mà ta, người ta đôn ý rất là nhiều tiền Tức là có người ta cũng dừng cả tỷ bạc đó, thì không biết Mà tại vì nó đã cứu sống người ta Tại vì thật sự phải nói là trên trên đất nước Mỹ cái clinic này còn mang được tính nhân bản tức là còn mang được cái tính tích lương y như từ mẫu còn hầu hết tất cả những cái bệnh viện khác đều làm trạch hết tại sao tại vì người ta lấy cái mục tiêu của các bệnh viện là cái profit cái benefit phải không khi mà đã đặt cái profit là cái lợi nhuận lên hàng đầu rồi thì không cách nào anh có thể chăm sóc bệnh nhân được các bạn bệnh nhân phải ở bệnh viện lâu hơn phải xài thuốc nhiều hơn phải tiêu tốn nhiều hơn và phải làm sao phải có lợi thì khi mà đã đặt cái lợi nhuận lên đầu rồi thì không cách nào mà có thể chăm sóc bệnh nhân được hết cả thì tương tự như cái ngành dược cũng vậy thì cái bệnh viện này nó được cái là nhờ cái tiền donate của những cái người giàu có mà khi người ta được làm bệnh rồi thì cái appreciation cái đền hơn của người ta tức là người ta cho tiền lại để nó làm những cái nghiên cứu hơn và để nó có không kinh xế ngoài cái đồng lương bình thường mà chế độ xã hội trả cho những người đi bác sĩ người ta không có đủ thời gian năng lực để tập trung chăm sóc cho bệnh nhân à, đó là lý do tại sao mình rất là dễ hiểu anh được cái phần này thì anh lại có cái khả năng cái thời gian cái tâm huyết nó để chăm sóc cho bệnh nhân thì như vậy bệnh nhân sẽ làm bệnh nhiều hơn dễ hơn đó thành ra nó có hai mặt rất là rõ ràng thì cái Mayo Clinic là cái mà nó nằm ở tiểu bang Minnesota à, nó nằm ở một thành phố rất nhỏ là Rochester thôi nhưng mà nó có một cái thị trường riêng cho nó và bởi vì tất cả những cái người giàu nhất thế giới là chỉ bay về đó để trị thôi kể cả những ông vua giàu mỏ là về đó ở thường xuyên thành ra người ta người ta cũng tìm ra nó rất là nhiều thì đó là những cái trung tâm mà người ta đang sử dụng cái này mà thôi bởi vì nó không bị kẹt kẹt chặt bởi cái hệ thống à, của bảo hiểm của AMA tức là của hội bác sĩ cũng như là của cái uh, hệ thống các cái công ty dược rồi cái mà mình cũng đã nói là mình sử dụng cái aloe vera thì cái này là trong cái quá trình bị thoát mình cũng nói rồi ha hay là cái acid thì thì cái này cũng phải tất cả những cái loại trà à, những cái loại dược thảo mà mình sử dụng và để 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 bị thoát đó cũng là một cái cách để mình làm cho mặt cho làm cho cái thể lực của con người ta tăng lên tại vì khi mà mình thải chất độc ra một cách gián tiếp là mình làm cho cái chức năng của gan của thận nói riêng và của hệ miễn dịch mình nói chung nó sẽ nhẹ đi À, nó nhẹ bớt cái gánh tên thì khi nó nhẹ bớt cái gánh lo âu thì nó sẽ mạnh mẽ hơn đó thì, thì mà đồng thời có những chất nó làm cả hai lấy ví dụ như cái bồn công ăn à, hay là chẳng hạn như cái cây ngư bán là nó vừa giúp thải độc mà nó vừa có cái tonic là nó vừa có sức mạnh đó. thành ra từ đó nó mới làm cái khối u nó teo lại nó mới phát triển cái melatonin thì cái melatonin này á à, cũng vậy tức là cái mục đích của nó thì cái này mình có nói những cái khóa tu trước rồi nhưng mà à, chúng ta chưa có cái điều kiện để mà đi sâu vào những khóa tu này tức là cái mục đích của melatonin là để làm gì nó điều hòa lại tất cả những cái nội tiết tố à, và cũng là điều hòa cái giấc ngủ của mình điều hòa cái thần kinh cái tinh thần của mình và từ đó thì nó mới phục hồi lại được cái năng lực của mình hay nói đúng hơn tức là nó điều chỉnh lại cái sự điều kiện của ông chủ của mình để cho nó nó thông hết không có bị rối loạn nó không có bị bế tắc nhưng mà cái này thì nó có hai cái nguồn cũng vậy tất cả mọi cái nó có hai cái nguồn tức là nguồn từ bên ngoài vào và nguồn từ bên trong ra thì cái nguồn mình sử dụng bên ngoài á thì nó có sản xuất nó chiết xuất nó sản xuất ra nhưng mà nếu mình dùng bên ngoài thì mình nên nhớ là nó là chỉ là tạm thời mà thôi ha khi mà khi mà mình sử dụng nó từ cái nguồn bên ngoài nó chỉ là tạm bờ thôi và nếu mình làm dùng nó thì mình sẽ không bao giờ phục hồi lại được hết tại vì cái nguyên tắc mà chúng ta đã nói rồi có ăn thì tôi khỏi phải làm à, tức là khi mình đưa bên ngoài vào thì nó cứ tạm nó sử dụng đó và không bao giờ nó có cơ hội để mà nó phục hồi lại cái sự bế tắc cái sự khiếm khuyết bên trong từ thân nó hết đó thành ra À, chúng ta phải cẩn thận khi mà sử dụng cái này à, ngay cả trong đời sống bình thường mà chúng ta bị mất ngủ mà chúng ta sử dụng cái melatonin này hay là chúng ta muốn ngăn ngừa cái bệnh ung thư da cũng vậy thì chúng ta cũng phải cẩn thận 
này chúng ta biết rằng nó được chiết xuất hay là nó được sản xuất ra chủ yếu là từ cái tuy tùng cái thai điều clan ở trong não bộ của mình à, mà cái tuy tùng đó là cái ông chủ cực kỳ tối cao nó cao hơn cả hệ thần kinh não bộ hệ thần kinh trung ương này đó. bởi vì nó có khả năng liên kết với cái thế giới tâm linh và năng lượng vũ trụ à, thành ra nó nó, nó nó rất là mạnh đó và nếu mà mình để cho cái sự tự phục hồi của nó thì như vậy nó mới chuyển hóa toàn bộ cái phần thể chất và tâm linh của mình trong hiện thời và trong tương lai và nếu như mình mà không để cho nó phục hồi lại thì như vậy khi cái thân này mình không cứu được thì khi mình ra đi vào những cái cảnh giới khác là vào những cái đời sau mình cũng sẽ bị bế tắc đó thành ra khi mình làm sao để mình có được cái sản xuất này, cái phục hồi của cái melatonin này Cách duy nhất là đi vào tỉnh tâm, tỉnh tâm mà thôi à, Cách duy nhất để mà phục hồi lại nó, cho nó sản xuất, nó điều chỉnh là đi vào cái tỉnh tâm, tỉnh tâm Và nó có một cái giá trị rất lớn, à, nó có giá, một cái giá trị rất lớn và tổng quan Thành ra đó là lý do tại sao quý vị thấy ngay cả như ở đất nước Mỹ Chứ là nó đã bị cái hệ thống của AMA là cái tổ chức hội của bác sĩ và của công nghệ dược ha. Nó chi phối toàn bộ hết, nó không cho ai thoát ra khỏi cái hệ thống đó Nhưng mà cuối cùng khi những bệnh nhân mà bị bó tay Tức là sau khi phẫu thuật, sau khi xạ trị hóa trị mà thua rồi á Nó phải thảy qua hết những cái trung tâm hiện tập Và ngày nay nó có cả hàng gần cả hàng ngàn trung tâm hiện tập Để đi vào cái trị liệu cho những bệnh nhân ở giai đoạn cuối này ha và không riêng gì đối với cái bệnh ung thư kể cả những cái bệnh chẳng hạn như chronic fatigue syndrome tức là cái người cứ thấy đi nhưng không gạt chết à, tức là người ta gọi tiếng việt là gì chronic fatigue syndrome tức là hội chứng mệt mỏi kinh niên à, hay là cái bệnh multiple sclerosis tức là viêm đa thần kinh đau nhức toàn thân à, đau nhức toàn thân là cái hệ thần kinh của mình hay nói đúng hơn là cái hệ dây điện của mình nó mát sấp nó rối loạn nó chật mạnh hết trơn rồi đó, thì có bây giờ nó có rất rất là nhiều cái bệnh mà nó không có biết cái nguyên nhân là gì cả và dĩ nhiên không biết nguyên nhân thì làm sao mà trị à, mà đánh hỏa mù những cái kiểu mà cái bệnh autoimmune disease á cái dùng steroid đánh vô thì nó càng rối hơn nữa thành ra cuối cùng thấy là những cái trung tâm đó thì nó phục hồi được bởi vì nó điều chỉnh từ ở trên bộ chỉ huy xuống thành ra cái vấn đề tình tâm hiện tập sống với cái ý thức của mình với cái sự làm chủ của mình từ từ nó rất là quan trọng rồi kế đến là cái MGN ba hay là cái tên khác của nó là Biobrain à, Biobrain thì thật ra cái này á là nó lấy từ cái nấm tất cả những cái loại nấm của Nhật mà các bình thường ăn mình gọi là nấm hương đó là nấm Shiitake à, nó lấy từ chiết xuất từ ba cái loại nấm và tiểu yếu là từ cái nấm Shiitake đó thì ba cái loại nấm này chiết xuất ra À, thì cũng vậy chúng ta thấy cái tính năng của nó à, vừa là giải độc và vừa là tăng cường cái hệ miễn dịch lên vừa có khả năng tức là tất cả những cái nấm này á là nó nó có một cái khả năng rất là mạnh tức là nó diệt tức là nó có tính kháng khuẩn tức là vi trùng có tính kháng nấm à, có tính kháng virus À, thành ra nó mới gọi là natural chiêu là tức là giống như những anh đủ bổ nội anh anh lính bổ xanh đó à, tức là những anh lính lên nhật quốc đó là chỗ nào có chuyện là anh đều đi được hết trên anh làm được hết tất cả mọi việc đó thì nó gọi là natural chiêu là thì à, à, tất cả những cái loại nấm này thì cũng vậy tức là quý vị có thể mua trên cái trang mạng này hay là nó là cái sản phẩm của nhật nhiều hơn thành ra chúng ta có thể lên trên đó cái kế tiếp là à, người ta sử dụng à, cái này nó cũng gọi là cái off label ở mỹ à, thì cái này cũng một số bác sĩ ta sử dụng mặc dù chính thức thì fda không có cho nhưng mà bác sĩ có cái quyền để sử dụng được tức là cái natison đầu tiên người ta sử dụng cái này là cho những người mà nghiện thuốc nghiện rượu à, để cai người ta nhưng mà người ta thấy rằng trong quá trình trị những người đó thì sẽ thấy người ta có cái năng lực hơn, người ta tỉnh táo và hưng phấn hơn. Mà dĩ nhiên cái này nó có cái logic rõ ràng, tức là nhờ có cái sự hưng phấn, nhờ có cái sự hưng phấn đó thì người ta mới vượt qua được. Tại vì tất cả những 
cái nghiệp thì nói rồi nghiệp vật lý dễ cai nghiệp là sinh lý cũng dễ trị nhưng mà lên cái nghiệp là tâm lý nó là mình yếu đuối quá mình bị phụ thuộc quá mình không có đủ cái sức thành ra chính nhờ cái này vào nó trợ giúp là cái mình thấy hưng phấn hơn thấy mạnh mẽ hơn có cái niềm tin hơn ha. thì từ đó nó mới sản xuất ra trong não bộ của mình là cái placebo effect nó mới tạo ra cái sức mạnh và từ đó nó chống đỡ hay là thay đổi hết tất cả những cái mà hóa chất đã làm cho nó bị lệ thuộc thì từ đó thì bác sĩ mới sử dụng cái này à, qua cho những cái người à, à, bị à, yếu bị suy nhược à, tinh thần trong cái giai đoạn mà bị bị bệnh à. cái thứ hai nữa là cái antabuse cái antabuse là cái thuốc mà để trị cho những người mà bị alcoholic những người nghiện rượu à. Antabio tức là chống cái abio á, tức là cái này là alcohol abio chứ không phải lắc abio thì cũng vậy. Cái này nó sẽ cũng giúp, à, cái này nó sẽ giúp và để cho làm cho có cái năng lực hơn tí xíu để ta vừa thoát qua. Rồi à, kế đến là chúng ta sử dụng à, cái tắm nắng và cái nước biển thì cái này chúng ta cũng đã nói rồi tức là khi chúng ta tắm nắng thì nó làm cho mình hấp thụ được cái năng lượng trực tiếp của vũ trụ tắm nắng để làm cho mình phát triển cái bài tập mình đê nha và khi mình ra mình sử dụng cái nước biển nếu như mình sử dụng cái nước biển trực tiếp thì tốt hơn nha. sử dụng nước biển trực tiếp tại vì khi mình sử dụng cái nước biển gián tiếp tức là nó truyền dịch cho mình đó thì khi nó truyền dịch là mình nhớ là nó chỉ nằm ở tầng thứ hai mà thôi phải không khi truyền dịch trẻ là tập thứ hai nhưng mà khi mình đi ra biển đó, thì nó sẽ cho mình lên tới tập thứ ba hay tập thứ tư tại vì mình đã hít thở được cái làn gió cái nước biển nó bốc hơi lên đó. và cái nếu mà mình nhúng trên dưới nước biển và chân thì đụng ở dưới nước chân đứng ở dưới mũi hít ở trên thì như vậy nó có sự lưu chuyển rõ ràng cái thế chưa nó có sự lưu chuyển thành ra nó sẽ làm cho mình được khai thông mình thông thoáng nó làm mới cho mình liên tục đồng thời nữa tức là khi mình ra tới đó rồi thì mình sẽ tiếp tục từ cái xuất thực là tập thứ hai đến cái tư niệm thực là tập thứ ba không? từ cái sự minh mông rộng rãi từ cái sự lưu chuyển của sóng thủy triều từ cái sự tan vỡ của những làn sóng thật ra nó sẽ phá tan hết tất cả những cái bế tắc ở trong con người mình từ vấn đề vật chất cho đến vấn đề tinh thần thành ra cái cái sử dụng à, môi trường biển nước biển nó rất là quan trọng cho những cái người bị ung thư và cái kế tiếp là sử dụng cái rễ bồ công anh thì mình cũng nói rồi cái epicor thì à, cái này à, à, nó cũng có thể à, giúp được À, nó cũng có thể giúp được để mà tăng cường cái hệ miễn dịch thì cái này mình cũng à, có ở trên mạng thôi chứ còn nó không có ở trong cái thị trường ở bên ngoài rồi cái yếu tố thứ chín là chúng ta phải rất là cẩn thận chọn lựa thức ăn cho đúng à, thì cái này mình nói hoài à là quý vị thấy như một cái xe cũng vậy bây giờ cái xe nó chạy phải không cái xe nó chạy có xe chạy bằng xăng có xe chạy bằng dầu diesel có xe chạy bằng gas đó không có xe chạy bằng điện thậm chí chạy bằng xăng và có xe chạy xăng nguyên có xe chạy xăng pha nhất bây giờ mình chỉ đổ nhất ít một tí xíu nó máy liền mấy cái xe honda ngày xưa của mình đó đúng không đổ nhất ít tí xíu là nó máy lọc dê liền mà lỡ đổ nhớt nhiều tí xíu thì sao? Đạp máy khỏi nổ, khỏi chạy luôn. Thấy chưa? Đó. Thành ra phải điều chỉnh cho đúng. Chứ nó cũng là nhiên liệu đó. Nó cũng là nó chỉ cần sai lên một tí xíu thôi. Bây giờ nói trở về xe. Xe chạy xăng mà mình đổ dầu vô bảo đảm chết ngắt. Phải không? Xe chạy dầu mà đổ xăng cũng không được. Thành ra phải đúng. Bây giờ cái xe chạy xăng mà quý vị để ý thử coi nếu một quý vị có một cái xe mới à, cái xe mới mua bây giờ quý vị về quý vị đổ xăng 87 và cũng y chang cái xe mới đó mình đổ xăng 95 hai cái xe cái xe này chạy êm hơn và nhanh hơn chắc chắn cái xăng 95
tin lành ừ. thấy không đó là mình nói ngay hiện thời còn nếu mình nói về cái tuổi thọ của nó anh chàng nào tồn tại lâu hơn anh chàng chạy xe 95 sẽ tồn tại lâu hơn các anh chàng chạy xe 87 thì như vậy cũng cái thức ăn mà thức ăn có chất lượng tốt nó sẽ kéo dài cái tuổi thọ của mình là tình trạng sức khỏe của mình còn thức ăn xấu không thì như vậy cái tình trạng sức khỏe của mình nó sẽ thấp hơn tuổi thọ của mình nó sẽ kém hơn thành ra rất là quan trọng và mình đã nói rồi nó khác với cái xe cái xe mình bây giờ mình có tiền mình đổ đầy mình sạc mình để nằm đó khi nào muốn chạy là chạy phải không nhưng mà cái xe này không được như vậy mình đổ xăng vô mà không chạy cái xăng đó nó biến thành chất độc liền ngay lập tức tức là mình chỉ ăn thậm chí như mình nói là mình ăn đúng phải không tức là mình đổ đúng vô đó mà mình không chịu chạy nó cũng biến thành chất độc phải không tức là mình đổ đúng liều tức là mình ăn rất ít ăn vừa đúng liều nhưng mà mình không chịu vận động, không chịu tiêu hao cái năng lượng đó thì cái bệnh trước hết là mình bị tiểu đường, kế đến mở trong máu, kế đến là cao huyết áp, vân vân. Thành ra đổ đúng liều, đúng lượng, đúng chất mà không tiêu thụ là cũng tiêu rồi, cũng chỉ là đổ dư nữa thì nó lại càng cái chất dư nó biến thành chất độc, càng dinh dưỡng bao nhiêu càng thành chất độc bấy nhiêu của hình dạng cái đó. Thành ra cái này là cái yếu tố rất là quan trọng mà mình cứ bị sai lầm cái đó mãi à cứ nghĩ là càng nhiều là càng tốt là cái nguyên thứ nhất thứ hai càng dinh dưỡng bao nhiêu càng tốt là cái nguyên hiểm thứ hai thế chưa thành ra cái nào cũng chết cả thành những cái tri giác sai lầm của mình những cái hiểu biết sai lầm đó nó làm tổn hại mình chỉ trả hay làm tổn hại mình cả đó thành ra à, chúng ta phải rất là cẩn thận trong những cái đó rồi cái nữa là mình cũng có cái tri giác sai lầm nữa đó là nhất là người Việt Nam mình xưa nay cứ nghe nói thuốc bổ thuốc bổ là nghĩa là nó bổ phải không thuốc bổ là làm bổ sung bổ túc để cho nó không lít chứ không phải bổ là dinh dưỡng là nutrition hay là energy thành ra mình cứ cứ thế là bồi do à, bồi do mà thậm chí cái này không phải ngày nay nó chỉ ảnh hưởng tới Việt Nam mà nó ảnh hưởng cả thế giới thành ra người Mỹ người ta mới có một câu If you want to be a millionaire, just collect American urine. Tức là nếu anh muốn là một người tỷ phú, chỉ cần đi thu lượng nước tiểu của người Mỹ thôi. Tức đó là gì? Tức đó là mình tiêu thụ quá nhiều, nó đâu có hấp thụ đâu, thì nó phải thải ra nước tiểu. Thành ra mình đi lượng cái đó về, mình extract nó ra, sau mà mình sản xuất lên, nó là mình bán, mình trở thành tỷ phú. Thì như vậy, thường thường là người ta sử dụng vitamin nhiều như thế nào. Nha? Thành ra, mình phải hiểu là cần bao nhiêu và cần cái thứ gì đó rồi kế đến là phải cắt cái nguồn năng lượng nguồn dinh dưỡng cung cấp cho tế bào ung thư à, thì cái điều này là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cũng đã nói rồi hầu hết xưa nay là ai cũng sai lầm cái này cứ nghĩ là khi bệnh nhân yếu là phải bồi dưỡng càng bồi dưỡng bao nhiêu là càng nuôi dưỡng tế bào ung thư bấy nhiêu thì nó không có nuôi dưỡng tế bào bình thường à, thành ra cái việc trước hết là mình phải bỏ đói nó nhưng mà đối với những người hiểu biết thì mình dùng cái danh từ đâu nào là bỏ đói nhưng mà đối với những người bị dính mắt thì đừng phải dùng cái danh từ đó mà là thay đổi năng lượng hay là thay đổi thức ăn à, tức là mình nói là ngày xưa mình khỏe thì mình ăn như vậy bây giờ mình bệnh mình phải thay đổi thức ăn là cái tình trạng của mình nó đã thay đổi thì thức ăn phải thay đổi như vậy là dễ hiểu ha? và mình không bị dính mắt sao không bị sợ hãi chứ còn nói, nếu ngày xưa ăn khỏe ăn được quyền ăn như vậy nhưng mà ngày nay ăn đã bệnh là ăn không còn khỏe ngày xưa ăn không được quyền ăn chế độ như ngày xưa đơn giản như vậy thôi thì nó dễ hiểu còn biểu người ta mình nhìn nó biểu người ta cắt giảm thì người ta sẽ không có không có không có cái niềm tin thành ra đơn giản mình nói là sức khỏe tình trạng sức khỏe ăn thay đổi thì bây giờ chế độ ăn phải thay đổi cho nó phù hợp thì thôi thành ra mình đã biết những cái thứ gì để nuôi dưỡng tế bào ung thư rồi đường phải không là cái thứ nhất thịt là cái thứ hai nói chung là tất cả những chất đạm động vật ha thứ ba là điều kiện thiếu dưỡng khí ha thứ tư là những cái sản phẩm tinh chế biến sạch và bao giờ cũng có hóa chất độc hại đó thành ra đó là bốn cái thứ căn bản mà nuôi dưỡng tế bào ung thư do vậy là mình hạn chế tối đa trong cái giai đoạn mà tế bào đang phát triển khối u đang phát triển thành ra
ra đây chúng ta ngay cả trái cây cũng vậy đã cố gắng cho bệnh nhân là ăn trái cây còn hơi sống à, còn hơi xanh đó còn hơi sống còn hơi xanh thì như vậy nó mới còn được cái thứ nhất là nó còn được cái sức sống cái thứ hai là nó còn cái chất à, mineral hay là những cái chất nó còn nguyên nó chưa được biến thành chất đường à. và như vậy thì chúng ta sử dụng những trái cây nào càng ít ngọt bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu rồi à, sử dụng như chúng ta nói rồi đó là chúng ta sử dụng cái giấm táo mật ong hay là nước chanh nước cam rồi à, chúng ta sử dụng cái methylglycosan à, là một cái để nó tăng à, cái quá trình là phân hủy à, nó cái quá trình phân hủy à, của chất đường đó à, thì cái này nó có nhiều nhất một cách tự nhiên là ở trong nước tiểu và thật ra không phải chỉ một cái chất này có trong nước tiểu không thôi đâu nó có rất nhiều cái chất và một trong những cái chất quan trọng của nó là đối với y học hiện đại thì nó có thể lấy ra nó gọi là euro bilirubin à, euro là nước tiểu à, euro là thuộc nước tiểu bilirubin là nó lấy từ đó từ mặt ra và nó có rất nhiều cái sản phẩm phụ hay nói đúng hơn tức là nó là cái um, cái cái cái, cái cái metabolite là một cái thành phần nó được chuyển hóa vào đó và chúng ta biết rằng ngày xưa ông bà mình đã phát hiện cái này rồi phải không trong trường hợp khi mà đối với người bình thường mà đi vào cái tình trạng thập tử nhất sanh bó tay không còn dùng thuốc được thì ông bà mình thường sử dụng gì mật gấu hay mật kỹ ha mật gấu hay mật kỹ còn đối với con người bình thường ha thì chẳng hạn như đối với phụ nữ thì có thai đôi dám cho uống thuốc và tại uống thuốc vô sự xảy thai ảnh hưởng đến thai nhi thành ra khi có bệnh là chỉ cho phụ nữ uống cái gì nước tiểu con nít đấy không tại sao lấy nước tiểu con nít là tại vì nó mạnh mẽ hơn nó tinh khiết nó sạch sẽ hơn nhưng mà đúng ra lấy chính nước tiểu của mình tại vì cái nguyên tắc đó là gì nguyên tắc vaccination thôi nó lấy cái chất đắng nó lấy những cái sản phẩm của mật À, mà mình đã học cái mình đã hiểu được cái tính chất của gan mật nó chịu tác dụng của nhiều cơ quan hệ thống khác nhau nó quan trọng như thế nào thành ra người ta lấy cái chất nước tiểu chẳng qua là lấy cái mật của người lấy chính cái sản phẩm của con người mà nếu mình lấy đúng của mình nữa thì nó phải còn có tác dụng mạnh hơn à. và cái này thì quý vị biết là nó cũng đã có rất là nhiều cái thời đại nhiều cái phong trào ngay cả từ nhật thái lan hiện nay thái lan vẫn còn sử dụng rất là nhiều à, và không phải đối với người thường đâu quý vị tức là cách đây khoảng bảy năm tám năm gì đó chúng tôi có một cái khóa tu cho những uh, movie star ở hollywood los angeles thì quý vị biết là movie star thì uh, lăn xăng bỏng sọt lắm đó không là những cái bệnh mà về đường sinh dục những bệnh về giới tính nó rất là nhiều và những anh chàng đó thì tìm không thiếu phải không quen biết ngoài giao bác sĩ giỏi cũng không thiếu nhưng mà bỏ tay cuối cùng phải nhờ cái phương pháp này trong cuộc ngoài thoa mà hết ha mà hết thành ra chúng ta đừng coi thường cái này và chúng ta gặp cũng rất nhiều người cũng đã tâm sự tức là chẳng hạn như khi chúng ta gặp những cái người mà già thì già không phải gọi là già là những người rất là lớn tuổi mà tại sao người ta còn khỏe mạnh nên có người ta còn chắc chắn đó thấy không? đó tức là tao có chống gậy hay là tao không thấy cái vẻ gì già nụ hết trơn đó thì mình hỏi cái bí quyết ta thì một trong những bí quyết mà những người ta nói là cứ mỗi buổi sáng ta uống một chút nhỏ nước tiểu của ta nước tiểu giữa dòng nghe nên nhớ là nước tiểu mình lấy sạch là nước tiểu giữa dòng tức là nước tiểu đầu dòng thì nó có cái vi trùng nước tiểu cuối dòng thì nó có những cái cạnh tả nhiều quá trong người mình chúng ta lấy nước tiểu giữa dòng đó thì như vậy à, ở đây chính cái này thì khoa học nó cũng đã công nhận một phần là trong đó nó có những cái chất tốt nha. nhưng mà dĩ nhiên cái mà ta sợ mà ta nghĩ là phải tất thải và lấy trong giai đoạn nào lấy trong giai đoạn nào dĩ nhiên trong cái giai đoạn khi mà mình đang bị bệnh nặng thì mình không thể lấy được và tại vì lúc đó cái tình trạng bị dịch mình đã thấp và cái nồng độ độc tố trong người mình quá cao thành ra khi mình lấy ra mình uống là cái hệ bị dịch mình nó không đáp ứng được mình sẽ gục luôn giống như khi mình đi chích ngừa cũng vậy nếu mà cái tình trạng sức khỏe mình yếu mà mình chích ngừa do con cá là mình bị dính bệnh liền phải không thành ra mình phải hiểu lấy lúc nào trong cái giai đoạn nào lúc 
người mình yếu là mỹ chi yếu mà lúc mỹ chi yếu người thế là nồng độ độc tố trong người mình cao thì nó thải ra với cái nồng độ lớn mà mình đưa vô thì là nó sẽ tích mình liền thì cái đó y chang như bác xin ý cho anh người mình đang yếu mà mình chích người vô cả nó độc tố mình mình chích bệnh cho nó không tạo ra cái kháng thể mình chống bệnh đó thật ra khi mình yếu mà mình không được lấy à, khi mình yếu mà không được lấy mình chỉ lấy lúc mình bình thường thôi và lấy giữa dòng để mình không bị cái vi trùng thành đầu khỏi cái cơ quan sinh dục bên ngoài nó dính vào không lấy cái đoạn cuối mà nó quá đậm đặc nó dính hết những cái cạnh và cái thì phương pháp này là một phương pháp rất thực sự mình nói trong khi mình dịch nó dưới ánh sáng khoa học thì nó rất là khoa học tại vì nó là một cái phương pháp miễn dịch tự nhiên đó là một cái phương pháp miễn dịch tự nhiên đó rồi kế đến là mình sử dụng cái bột nghề À, sử dụng cái bột nghề thì dĩ nhiên cái bột nghề thì nó có rất nhiều cái công dụng rồi từ cầm máu cho tới lọc gan lọc máu cho đến tạo máu cho tới tạo kháng thể vân vân và nếu như mình ngày nay thì người ta đã có cái công nghệ cao hơn tức là người ta extract nó ra người ta lấy cái curcumin tức là một cái tinh chất trong cái bột nghề nữa nhưng mà cái gì nó cũng vậy nó luôn luôn có hai mặt dĩ nhiên khi mà khoa học tiến độ thì người ta rút ra như vậy nhưng mà nó có cái ưu điểm là nồng độ của cái curcumin nó sẽ cao hơn nhưng mà ta quên rằng là những cái chất khác nó vẫn có tác dụng lấy ví dụ như mình nói đơn giản trong cái chế độ ăn bình thường của mình thôi đường mía phải không cái hàm lượng đường chính của nó chỉ có bảy phần trăm bên cạnh nó là nó có những cái chất fiber nó có những cái mineral à, và nó có cái màu là màu vàng để làm gì nó rất là thuận với tự nhiên vũ trụ là tại vì vị ngọt là đi vào đâu tỳ vị và tỳ vị là phải có màu vàng quý vị thấy chưa thành ra nó bổ tỳ vị nó đưa vào dinh dưỡng và cái hàm lượng chất đường vừa phải để nó tiêu hóa bên cạnh đó nó có chất fiber nó có mineral nó có tree element nhưng mà khi người ta tham quá ta nghĩ rằng ồ cái chất đường đó bây giờ mình phải chiết xuất nó ra phải làm cho nó tăng cao lên thành ra bây giờ người ta mới bắt đầu người ta tinh chế đường lên tới 90 95 phần trăm phải không mà khi lên đến 90 95 phần trăm như vậy thì nó sẽ bị mất hết những cái chất xơ chất fiber hết những cái mineral và tree element và như vậy thì người ta còn làm cho nó trắng lên thì giờ màu trắng nó đi vào đâu và trắng nó đi vào phổi vì ngọt lại đi vào tỳ vị nó đã nghịch lại thứ hai chất đường cao như vậy mình nói rồi sản phẩm phụ của nó là gì carbonic và nước hai cái đều tối kỳ với phổi hết thấy chưa màu trắng nó dẫn vào phổi mà khí carbonic nó vào phổi thì nó cũng đã làm tổn hại làm nặng gạch nước vào phổi cũng làm gạch nặng gạch nặng nặng gạch của nó phải không? thành ra mình thấy khi mà mình chết sớm mình nghĩ rằng nó có lợi nhưng mà mình không biết là mình đã làm tổn hại thành ra ở đây cũng phải coi chừng phải không thành ra khi mình sử dụng mình phải rất là cẩn thận đó là lý do tại sao tất cả các pháp nó có hai mặt ngày xưa mình sử dụng dược thảo cũng vậy nó có một cái chất liệu chính và nó có những cái chất liệu phụ và khi quá trình thì làm bệnh là nhờ cái sự phối hợp đó nhưng mà khi khoa học phát triển người ta chiết xuất ra một chất phải không người ta chiết xuất ra một chất thì từ đó người ta, người ta đi hóa tổng hợp thành ra nó chỉ trị được có một cái mà nó không trị được những bệnh khác thành ra nó té ra nó tạo ra những cái tác dụng phụ đó thành ra cái nào cũng vậy cho thôi bây giờ mình nghèo thì mình cứ xài cái bột nghề đi ha còn nếu mình giàu hơn tí xíu những người mà sang hơn tí xíu những người mà bị dính mắt hơn tí xíu thì mình cho người ta dùng cái khu khu của mình À, mình làm tùy và nó là phân tích để cho quý vị thấy cái nguyên tắc hai mặt của nó rồi kể đến là cái bài tập đi mình cũng nói rồi à. rồi cái phần thứ 11 nãy giờ là mình đi tới cái cái vòng ngoài thôi à, mình chưa có đủ gì phải nói cho nó cái là mình đi tới cái quan sát dò dẫm bảo vệ nối kết truyền thông bây giờ mình, mình rồi bây giờ mình bắt đầu chuẩn bị tấn công này phải không tức là mình phải đi từ bước một chứ mà nhào vô cái tấn công là nó phản lại liền ngay lập tức thành ra bây giờ mình bắt đầu đi tới cái giai đoạn là tấn công sau khi mình đã bảo 